Nuevo video publicado por Boston Dynamics muestra al bot humanoide Atlas entrenado para trabajos automotrices que hasta ahora eran realizados por humanos. La Fuerza Aérea Americana dice que la aeronave Midnight de Archer ha completado exitosamente las pruebas de vuelo de la fase 1. Nueva plataforma de seguimiento automático captura mini helicópteros en movimiento en vehículos. Pequeño satélite noruego CubeSat se comunica con la Tierra utilizando láseres. Hyundai Motors presentó en el CS 2024 el Elevate, un coche eléctrico con piernas robóticas. Estas y otras novedades de las nuevas tecnologías estarán en este episodio. Quédate conmigo hasta el final porque se los que veremos en el video de hoy. Después de la viñeta. ¿Están impresionados? Soy Melissa Gobea y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si les gusta nuestro canal, dejen su like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. Archer Aviation, una fuerza pionera en aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, anunció con orgullo la exitosa conclusión de la fase 1 de su programa de pruebas de vuelo Midnight. Este ambicioso logro ocurrió en tres meses, demostrando la eficiencia del equipo de Archer y el conocimiento adquirido durante cuatro años de pruebas de vuelo anteriores, superando el ritmo establecido por su prototipo a escala real, el Maker. El fundador y CEO de Archer Adam Goldstein expresó entusiasmo por el progreso del Midnight, enfatizando el enfoque del equipo en la seguridad y la ejecución. La fase 1 implicó una amplia gama de maniobras de vuelo y misiones de recopilación de datos progresivamente complejas. Además, recientemente se actualizó el sistema de batería de la aeronave, lo cual es un paso fundamental hacia la preparación para la producción, alineándose con el compromiso de Archer de ampliar los límites de la tecnología IFTOP. A medida que el Midnight avanza, entra en la fase 2, que implica un enfoque incremental para las pruebas de velocidad. La aeronave alcanzará progresivamente velocidades mayores hasta realizar una transición completa de ala, demostrando la capacidad de despegar y aterrizar verticalmente mientras navega con eficiencia. La fase 3 implicará rutas comerciales simuladas, demostrando la preparación operativa del IFTO. La visión de Archer es revolucionar los viajes urbanos, sustituyendo los largos desplazamientos en automóvil por vuelos cortos y eficientes de taxi aéreo eléctrico. El Midnight, una aeronave para cuatro pasajeros diseñada para vuelos rápidos y consecutivos con un tiempo mínimo de carga, tiene como objetivo proporcionar un transporte seguro, sostenible, silencioso y competitivo en costos. Con avances prometedores, Archer se está posicionando como un actor clave en el emergente mercado de taxis aéreos eléctricos. La empresa está en camino y obtener la certificación completa y entrar en servicio para 2025, contribuyendo a la próxima era de taxis aéreos eléctricos que prometen ser silenciosos y económicos, y que tienen el potencial de transformar el transporte urbano. Boston Dynamics acaba de lanzar un video de su famoso bot Atlas, que parece ser una indicación y una respuesta a los recientes anuncios sobre los humanoides de nivel comercial que otras empresas han mostrado. En el video, Atlas está realizando el trabajo pesado relacionado con automóviles, trabajo que hasta ahora ha sido exclusivamente realizado por humanos, y las imágenes han generado muchos debates en las redes, no solo por el hecho de que el bot humanoide esté trabajando como un humano, sino también porque Atlas siempre ha sido una plataforma de investigación en robótica humanoide y no un producto comercial. Y este nuevo video ha llevado a muchos relacionados con la tecnología a reflexionar sobre el rumbo de este bot. El trabajo de construcción de automóviles es perfecto para la automatización robótica tradicional. Grandes volúmenes, piezas pesadas, alto potencial de lesiones humanas, alta precisión y requisitos de confiabilidad. Y de hecho, ya existen muchos bots específicos para trabajos en las líneas de fabricación y ensamblaje. Pero también hay muchos trabajos que parecen mucho más aleatorios y desorganizados, y es ahí donde los bots humanoides son vistos con buenos ojos por las fabricantes de automóviles. Obviamente, esta será una de las primeras aplicaciones del bot Optimus de Tesla en sus Gigafactory, y según lo anunciado recientemente,
recientemente por Figure, sus bots humanoides ya están siendo contratados para trabajar en fábricas de BMW como periodo de pruebas. Pero en el caso de Atlas, no esperábamos ver el bot siendo utilizado en este tipo de trabajo, pero aquí estamos. El nuevo video parece anunciar exactamente eso. Ya hemos visto a Atlas desarrollar sus habilidades en un sitio de construcción simulado, donde actuó como ayudante humano, recogiendo materiales, transportando herramientas y algunas otras tareas relacionadas con el trabajo en obras. Pero Boston Dynamics, por otro lado, ha dejado las situaciones de trabajo del mundo real para sus bots no humanoides que están diseñados para ser comercializados, como Spot y Stretch. Pero el tipo de trabajo que se está realizando en el nuevo video, que según la información, tiene grandes posibilidades de estar siendo realizado de manera autónoma, aunque aún no podemos confirmarlo, se adapta muy bien al caso de uso comercial, en el que empresas como Figure, Tesla y algunas otras están trabajando rápidamente para ver quién domina este campo. Desde que el gigante automotriz coreano Hyundai adquirió Boston Dynamics en 2020, nos hemos preguntado si Atlas podría estar avanzando hacia una dirección más comercial, ya que claramente es el bot humanoide más avanzado jamás construido hasta el momento. Sus articulaciones eléctricas y hidráulicamente impulsadas le otorgan un poder incomparable que prácticamente lo convierte en un atleta gimnasta. Y además de lidiar con una amplia gama de terrenos difíciles e inestables, también ha desarrollado un cierto tipo de gracia en sus movimientos que hace que Optimus y los otros humanoides recién llegados parezcan estar caminando por ahí con pañales. Este nuevo video sin duda enciende aún más la polémica, pero a pesar de todas las cosas que Atlas es, hay una cosa que seguramente no es. No fue diseñado para la fabricación en masa como producto comercial, es un bot extraordinario y ha liderado el mundo durante más de una década. Pero si Boston Dynamics realmente se toma en serio la idea de poner humanoides a trabajar a gran escala, tendrá que pensar en otro diseño y probablemente probablemente uno que no sea tan atlético, o al menos eso espero, porque si un Tesla bot se sale de control, una barra de hierro puede resolver el problema, pero si un Atlas autónomo se sale de control, es mejor correr porque no se puede enfrentar. Un video interesante muestra la nueva cuna autónoma de captura de drones de Teledyne Clear. La plataforma puede prever los movimientos del dron en forma de mini helicóptero y agarrarlo en el momento en que esté al alcance, lo que permitirá a los soldados lanzar y recuperar drones directamente desde dentro de sus vehículos. Los conflictos recientes en todo el mundo han dejado claro, los drones desempeñarán un papel importante en cualquier escenario moderno de guerra proporcionando capacidades instantáneas de vigilancia y reconocimiento de próxima generación, así como intervenciones letales directas. Un concepto en el que Teledyne está trabajando es un sistema Black Recon, que se coloca en la parte trasera de un vehículo militar y puede lanzar y recuperar hasta tres pequeños helicópteros de forma autónoma durante una misión, sin que nadie tenga que detenerse en un área peligrosa, salir del vehículo y manipular los drones. Los vehículos los no tripulados volarán delante de un vehículo o convoy en movimiento, equipados con cámaras y cargas útiles para imágenes infrarrojas, enviando advertencias anticipadas sobre terrenos intransitables, minas, combatientes enemigos y cualquier peligro por delante, además de ser capaces de volar bajo puentes y buscar posibles bombas y trampas. Cuando regresen para recargar las baterías, el sistema Black Recon los retirará del aire y los guardará de nuevo en su caja de lanzamiento reforzada. Esto se logra mediante un notable soporte móvil montado en seis brazos robóticos, que rastrea la posición y la orientación de un dron que se acerca y se mueve instantáneamente para seguirlo. Tan pronto como esté lo suficientemente cerca, los brazos de la plataforma saltan y agarran la fuselaje del dron, trayéndolo de manera segura. Teledyne mostró la versión demo de esta cuna de seguimiento automático en una reciente exposición en Londres, donde se pudo ver el prototipo funcional y capaz de seguir y agarrar modelos portátiles de mini helicópteros. La velocidad y precisión con la que sigue 
e invita a los movimientos del dron son impresionantes, dando una idea de lo efectivo que puede ser el sistema en un vehículo en movimiento. La empresa afirma que funciona de día o de noche, en todas las condiciones climáticas y los drones son capaces de operar en áreas sin GPS. La empresa también está trabajando en una nueva versión de su nano vehículo aéreo no tripulado, Black Hornet, que ofrece ventajas similares de conciencia situacional a las tropas de infantería que se despliega desde una pequeña caja montada en el cinturón del soldado. La energía de las olas ha sido durante mucho tiempo descuidada en el campo de la energía limpia, pero AW Energy de Finlandia está lista para causar un impacto con su tecnología Wave Roller. La startup planea suministrar hasta un megavatio de energía mientras el equipo descansa en el fondo del océano. En un mundo preocupado por el cambio climático, el potencial de la energía de las olas parece obvio, pero el progreso en este sector ha sido frustrantemente lento. El Wave Roller de AW Energy tiene como objetivo cambiar esta narrativa. La jornada comenzó en 1993 cuando un buzo inspirado por el movimiento de una escotilla de un barco naufragado imaginó aprovechar el poder de las olas para generar electricidad. Avanzando hacia 2019 se quedó con éxito a la red el primer Wave Roller comercial, una unidad de 350 kilovatios frente a la costa portuguesa. Sin embargo, los desafíos presentados por el entorno marino hostil se hicieron evidentes cuando la unidad fue inspeccionada dos años después. A pesar de los daños causados por la sal, la corrosión y los percebes, AW Energy declaró con orgullo la durabilidad y calidad del sistema. Desde 2020, la empresa ha estado trabajando diligentemente en un proyecto respaldado por financiamiento de la Unión Europea con el objetivo de adaptar el Wave Roller para la producción en serie e implementación en matrices dominadas Wave Farms. Estas Wave Farms, compuestas por 10 a 24 unidades Wave Roller, estarán en el fondo del mar entre 8 y 12 metros de profundidad, a no más de 2 kilómetros de la costa, según la empresa. Cada Wave Roller está diseñado para producir un megavatio de potencia pico, con un estudio de 2023 estimando una producción anual entre 624 a 813 megavatios hora. Sin embargo, la verdadera ventaja es que el costo nivelado de la energía que sitúa al Wave Roller en una posición altamente competitiva con un costo de 100 a 150 dólares por megavatio hora. Para comparación, la energía eólica marina, una tecnología más establecida, varió entre 82 a 255 dólares por megavatio hora en 2022. Matthew Patch, CEO de AW Energy, enfatizó que el Wave Roller puede proporcionar electricidad más cerca de la carga base que otras energías es renovable, colocando a Europa a la vanguardia de las tecnologías renovables innovadoras. El proyecto Wayform pretende contribuir significativamente a la economía europea, con un aumento previsto de 275 millones de euros y la creación de 500 empleos durante la próxima década. Un microsatélite noruego ha logrado un gran avance en las comunicaciones espaciales al establecer su primera conexión de comunicaciones ópticas satélite Tierra, desarrollado por el Laboratorio de Vuelo Espacial para la Agencia Espacial Noruega. El satélite Norset TD marca un hito significativo para los diseñadores y operadores de satélites, colocándolos en un club exclusivo de organizaciones que han logrado un logro similar. Las comunicaciones ópticas utilizan tecnología láser y pueden transmitir conjuntos de datos más grandes con mayor rapidez y mejor seguridad que las comunicaciones tradicionales de radiofrecuencia. Esta tecnología es especialmente importante para aplicaciones en órbita terrestre baja, como observación de la Tierra, telecomunicaciones, monitoreo atmosférico, seguimiento de buques marítimos y astronomía espacial, donde la transmisión confiable de datos es crítica. La exitosa demostración de comunicación satélite-tierra por parte del microsatélite NORTHSAT TD de 35 kilos amplía enormemente la utilidad de los satélites más pequeños y accesibles que son más económicos que las naves espaciales tradicionales para desarrollar, lanzar y operar. Esto es lo que destacó y explicó el Dr. Z, 
director de SFL. La misión principal del microsatélite será probar y validar nuevas cargas útiles y conceptos de Noruega, Países Bajos, Francia y Italia. Fue lanzado en órbita baja de la Tierra en abril del año pasado y tiene una fecha de caducidad prevista para abril de 2027. El microsatélite NordSat TD utiliza dos tecnologías cruciales para las comunicaciones ópticas. La primera es el control preciso de altitud, una tarea desafiante para naves espaciales de baja masa. Este mecanismo de control facilita el alineamiento preciso y continuo del microsatélite con una estación terrestre durante su órbita rápida. El NordSat TD incorpora estabilidad innovadora de pequeños satélites y capacidades de apuntamiento, una prueba de la experiencia mejorada de SFL en docenas de misiones. El segundo componente esencial es el sistema de comunicación láser SmallCat integrado. Este sistema fue desarrollado por un consorcio liderado por la Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada. Está compuesto por un terminal láser de alta calidad y un espejo de dirección delgado, que es necesario para apuntar con precisión el estrecho haz óptico a una estación terrestre faro. La exitosa demostración del NORSAT TD indica un avance significativo en las capacidades de los microsatélites y abre puertas a métodos de comunicación por los satélites más eficientes y seguros. Esto es esencial para el cada vez mayor alcance de las aplicaciones basadas en el espacio. Von Mercier busca romper los estándares con su más reciente creación, el hovercraft Von Mercier Arrosa EV. La idea es que el EV no sea un típico hovercraft torpe, por lo que están combinando el hipercar de motor central con la versatilidad de un vehículo marino. La empresa Arrosa EV incorpora con orgullo principios de diseño de los sectores automotriz, aeroespacial y marítimo. Como se destaca en la página de ventas, la estructura y el casco cuentan con molduras de fibra de carbono de última generación. Los decks de madera personalizables también proporcionan un agarre estético y práctico, específicamente adaptado para entornos marítimos. Los videos muestran el hovercraft deslizándose sin esfuerzo sobre el agua, el césped e incluso la nieve. Aunque clasificado legalmente como un barco, esta nave difumina los límites entre la tierra y el mar. A pesar de sus demostraciones aún en un ritmo más lento, el Von Mercier presume una velocidad de crucero de 32 km por hora, con un límite de velocidad aerodinámica de 80 km, un logro alcanzado gracias a los impresionantes 240 caballos de potencia generados por tres motores. Con opciones de batería de 18 a 36 kWh, el Arrosa promete una autonomía máxima de hasta 60 a 120 km por carga, respectivamente. La carga es muy fácil, gracias a la compatibilidad con estaciones de carga convencionales para automóviles eléctricos. Además, parece que no hay necesidad de luchar por un muelle. El Arrosa puede subir solo por una rampa para barcos, evitando la necesidad de un remolque. Von Mercier actualmente está aceptando depósitos de mil dólares para el Arrosa 2024, con entrega prometida en cuatro meses. Sin embargo, el compromiso es fundamental, ya que el depósito solo es reembolsable durante 30 días. Y para aquellos con sentido de aventura y billeteras abundantes, el La Rosa comienza en 200 mil dólares, aumentando a 249 mil en la versión completamente estilizada. La iniciativa del fabricante automotriz surcoreano Hyundai ha revelado planes para desarrollar un automóvil eléctrico con piernas o robóticas. Han creado el concepto llamado Elevate con el objetivo de desarrollar vehículos que puedan caminar sobre piernas para atravesar terrenos difíciles y conducir como automóviles normales en situaciones tranquilas. Además, el prototipo del automóvil andante robótico fue presentado en el CES 2024, junto con varias otras revelaciones, incluida la tecnología de sistema de ruedas y cornering de última generación con Mobian. El vehículo conceptual estaría equipado con piernas complejas y multiarticuladas, inspiradas en las patas de saltamontes. Esto permitiría que el automóvil bot subiera escalones, se elevara sobre el agua corriente o incluso saltara sobre brechas. Las personas con discapacidad 
en todo el mundo podrían llamar al Hyundai Elevate que podría caminar hasta su puerta principal y permitir que su silla de ruedas entrara, dijo John Su, vicepresidente del fabricante. El comunicado de la empresa subraya que, con la progresión del proyecto, el equipo de Elevate se dio cuenta de que esta innovación se alinea con la visión de la empresa de un futuro donde las personas tengan libertad de movilidad. El Elevate puede desempeñar un papel en la exploración rural, la construcción o incluso en el alivio de desastres, permitiendo que los equipos lleguen a áreas donde las carreteras tradicionales han sido comprometidas, afirma Hyundai. Muchas gracias por llegar hasta el final. No olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. En tu pantalla encontrarás dos sugerencias de contenido de nuestro otro canal, Invenciones e Innovaciones. Nos vemos en el próximo video.